ngày bãi biển tôi định gặp Mali vào buổi trưa, chúng tôi đã lên kế hoạch cho cả ngày, chúng tôi đã có ngày đi biển đầu tiên của mùa hè. Bất chấp nhiệt độ khắc nghiệt và thực tế là đã giữa tháng 7, chúng tôi vẫn chưa có được niềm vui khi bắt tay vào hành trình đến những bờ cát nơi sóng biển liếm vào ngón chân của bạn và những con mòng biển cầu xin một phần bữa trưa của bạn. Cả hai chúng tôi đều đã làm việc chăm chỉ trong mùa hè này tại các công việc tương ứng của chúng tôi. Tôi đã làm việc tại một nhà hàng địa phương, nơi có sự tấn công dữ dội của những khách hàng điên cuồng và những ca làm việc không mệt mỏi được tạo nên nhờ những mẹo thiên văn mà tôi đã thực hiện trong những ngày hè nóng nực này. Mali đã làm hai công việc. Một người đang ở một tiệm kem, nơi cô ấy múc xô cô la chip bạc hà và kem vị mâm xôi cho các nhóm thanh thiếu niên và người lớn cười khúc khích với đám trẻ đi cùng. Công việc thứ hai của cô là tại một nơi neo đậu thuyền, về cơ bản là một trạm xăng cho thuyền. Mali không có gì xấu hổ khi mặc chiếc quần đùi thiếu vải nhất của mình nếu chúng có thể được xếp vào loại như vậy, và chiếc áo bikini để làm thú vị những người đàn ông già. Dầu có dừng lại để ăn uống, thường thì cô ấy kiếm nhiều tiền bâu ơ hơn tôi khi làm ca đôi ở nhà hàng. Nhưng hôm nay đã khác, chúng tôi đã lên kế hoạch cho ngày này trong nhiều tuần nay. Chúng tôi đang tiết kiệm thời gian của mình, đảm bảo rằng chúng tôi đã yêu cầu ngày nghỉ này trước từ lâu. Nó đã được ra ngoài tuyệt đẹp, tin tức địa phương tự hào có một 75 độ hạnh phúc. Tôi đã có ba người nhắn tin cho tôi, cầu xin tôi thay đổi ca của họ, với những lời hứa nửa vời tôi nợ bạn. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, hôm nay đã khác. Hôm nay là ngày của tôi và Mali, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhắc máy. Bạn đang ở đâu? Tôi hỏi to, mặc dù tôi hơi ngạc nhiên là cô ấy đến muộn. Cô ấy luôn làm điều này, ngay khi tôi đang cảm thấy thực sự chán nản. Tôi thấy Mali đang kéo chiếc xe Jeep màu đỏ tươi của cô ấy lên. Tôi mỉm cười với chính mình, lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi ham chơi. Đến lúc rồi đây, tôi thốt lên khi cô ấy đứng dậy. Tuy nhiên, từ từ, biểu hiện của tôi chuyển từ vui mừng sang khó chịu thuần túy. Hey Suzy Quy, có chuyện gì vậy? Ồ, oh, này Black tôi cố nặn ra một nụ cười đúng hơn là nhăn nhó. Mali, bạn có nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với bạn một giây không? Một cái nhìn thoáng qua về Black đã khiến anh chiếm trọn thời gian, nơi anh dành sự quan tâm chăm chú vào những ngọn cỏ mọc trên vỉa hè bê tông. Này Suzikin, Su tôi biết lẽ ra đây chỉ là hai chúng ta, nhưng Black đã nhắn tin cho tôi và anh ấy đã có một ngày nghỉ và của khóa học ông đã có ngày thắt ông không có việc làm. Tôi bùng nổ trong cơn thịnh nộ giận dữ, chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc này trong Wix Mali. Tôi đã rất mong được dành thời gian chất lượng với bạn. Chà, bạn vẫn có thể, sẽ chỉ là ba người chúng tôi, bạn sẽ khó nhận thấy Black đang ở đó. Cô ấy mỉm cười, đưa cho tôi một biểu cảm mắt nai. Tôi đoán còn hơn không, rốt cuộc thì tôi không lãng phí ngày nghỉ này đâu, tôi luôn khuất phục trước mong muốn của cô ấy bất chấp mong muốn của bản thân. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi sau tất cả. Được rồi, Black, Mali gọi, quay lại xe, tôi bước tới trước cửa phụ của hành khách chắc chắn về một điều. Ghế sau, Black, ô Suzy Quy, tôi thích điều đó khi bạn nóng nảy, Black ra hiệu vuốt trong không khí khi anh lao vào phía sau xe Jeep. Hãy di ô ô ô, ngày đi biển, tất cả chúng tôi đồng thanh cổ vũ khi Mali phóng nhanh xuống đường cao tốc. Những điều chúng ta không ngờ tới trong cuộc sống thường là những điều bất ngờ nho nhỏ tạo nên những câu chuyện thú vị nhất. Tôi nhớ lại khoảng thời gian cách đây nhiều năm, khi tôi chỉ là một đứa trẻ chơi trong sân sau của tôi. Tôi theo dõi một con thỏ có kích thước khủng khiếp đang lừ đừ qua bụi cây và quyết định đi theo nó vào rừng, nghĩ rằng nó có thể dẫn tôi đến Wonderland. Thay vào đó, con thú lông xù dẫn tôi đến một cái hố nhỏ nơi có bảy chú thỏ sơ sinh đang giúp vào nhau. Mỗi người đều có một chút ngạc nhiên, mặc dù không phải là loại tôi đã đoán trước. Vài giây sau, một cô bé khác chạy qua khu rừng đối diện với tôi. Cô ấy mặc một bộ váy màu vàng nắng với những giải duy băng phù hợp trên tóc. Xin chào, cô gái nhỏ nói, tôi là Mali. Xin chào, tôi ngập ngừng nói, tôi là Suzy, cuối cùng khi chúng tôi đến được bãi biển, nó đã bị phá hủy. Điều này đã được mong đợi khi xem xét thời tiết hoàn hảo, vào ngày thứ bảy. Trời ạ, à, đông lắm, Black thốt lên, đừng lo, Mali cười khẩy tôi đã kiểm soát được điều này. Khi tôi dỡ đồ của chúng tôi từ phía sau xe Jeep, tôi nhìn Mali cởi bỏ bộ đồ bikini màu đỏ quyến rũ. Những giờ làm việc ở bến thuyền của cô ấy đã được đền đáp xứng đáng bởi vì làn da sạm nắng của cô ấy chỉ khiến làn da trắng nõn nà của tôi trở nên trắng sáng hơn bao giờ hết. Cô ấy bỏ tôi và Black ở lại, khi cô ấy đi đến quầy cứu hộ gần nhất trong một hành động chỉ có thể được mô tả là một cuộc dạo chơi đầy nhục dục. Cô ấy không nhận ra có trẻ em sao? Nhân viên cứu hộ nhảy xuống khỏi vị trí của mình, cởi trần và lấp lánh. Tôi không thể không nghĩ đến tất cả những nguy cơ chết đuối hoặc những tai nạn khác có thể xảy ra khi ánh mắt anh ấy bị chuyển hướng.
we were having our first beach day of the summer. Despite the harsh temperatures and the fact that it was mid-July, we hadn't yet had the pleasure of embarking on a journey to the sandy shores where the ocean waves licked at your toes and seagulls begged for a morsel of your lunch. We'd both been hard at work this summer at our respective jobs. I worked at a local restaurant where the onslaught of insane customers and tireless shifts was made up for by the astronomical tips I made on these hot summer days. Marley worked two jobs. One was at an ice cream parlor where she scooped mint chocolate chip and raspberry sorbet for giggling groups of teens and adults with hordes of children in tow. Her second job was at a boat docking place, essentially a gas station for boats. Marley had no shame in wearing her skimpiest shorts, if they could be classified as such, and bikini top to the delight of the rich, old men stopping for a fill-up. Oftentimes she made more tips than I did on a double shift at the restaurant. But today was different. We had this day planned out for weeks now. We'd been saving up our time, making certain we requested this day off long in advance. It was gorgeous out. The local news boasted a blissful 75 degrees. I'd already had three people text me, begging me to take their shift, with half-hearted promises of IOU. However, as I said before, today was different. Today was mine and Marley's day. The phone was ringing, but no one was picking up, ugh, where are you? I asked out loud. Though I was the least bit surprised she was running late. She always did this. Just as I was feeling truly dejected, I saw Marley pulling up in her bright red jeep. I smiled to myself, giddy for the first time in a while, it's about time. I exclaimed as she pulled up. Slowly though, my expression shifted from one of elation to that of pure annoyance, hey Susie Q. What's up, oh, hey Blake, I forced a smile that was better classified as a grimace. Marley, do you think I could talk to you for a second? A brief glance at Blake sent him to occupy his time where he devoted studious attention to the grass blades growing through the concrete sidewalk. Hey Sezikins, so I know this was supposed to be just the two of us, but Blake texted me out of the blue and he had the day off and dash, of course he had the day off, he doesn't have a job. I exploded in a huffed rage. We planned this out for weeks, Marley. I was looking forward to spending some quality time with you, well, you still can. It'll just be the three of us, you'll hardly notice Blake is there. She smiled, giving me a doe-eyed expression, I guess it's better than nothing. I'm not wasting this day off, after all, I always succumbed to her wishes, despite my own desires. She's my best friend after all, all right, Blake, called out Marley, get back in the car, I took a step in front of the passenger side door, certain about one thing. Back seat, Blake, oh Susie Q, I like it when you're feisty. Blake made a clawing motioning in the air as he hopped into the back of the jeep. Let's go. Beach day, we all cheered in unison as Marley sped off down the highway. It's often the things in life that we don't expect, those little surprises, that make for the most interesting stories. I recall a time from years ago when I was just a child, playing in my backyard. I spied a monstrous-sized rabbit lumbering through the bushes and decided to follow it into the woods, thinking it might lead me to Wonderland. Instead, the furry beast led me to a little hovel where seven newborn bunnies snuggled together. Each was a little bit of wonder, though not the kind I had anticipated. A few seconds later, another little girl came running through the woods opposite me. She is on a sunshine yellow sundress with matching ribbons in her hair. Hi, said the little girl, I'm Marley, hi, I said, tentatively, I'm Susie, when we finally made it to the beach, it was mobbed. This was to be expected, considering the perfect weather, on a Saturday, no less. Man, it's crowded, exclaimed Blake, don't worry, Marley smirked, I've got this under control, as I unloaded our things from the back of the jeep. I watched as Marley stripped down to a seductive red bikini. Her hours at the boat dock had paid off, because her sun-kissed complexion only caused my pasty white skin to grow ever brighter in comparison. She left me and Blake behind, as she walked to the nearest lifeguard stand in what could only be described as a sensual walk, didn't she realize children were present? The lifeguard hopped down from his post, shirtless and glistening. I couldn't help but think of all the potential drownings or other accidents that may occur whilst his gaze was diverted. 
However, my attention was quickly overtaken by a rather lanky-looking boy, running to catch a beach day, I was meant to meet Marley at noon. We had the whole day planned. We were having our first beach day of the summer. Despite the harsh temperatures and the fact that it was mid-July, we hadn't yet had the pleasure of embarking on a journey to the sandy shores where the ocean waves licked at your toes and seagulls begged for a morsel of your lunch. We'd both been hard at work this summer at our respective jobs. I worked at a local restaurant where the onslaught of insane customers and tireless shifts was made up for by the astronomical tips I made on these hot summer days. Marley worked two jobs. One was at an ice cream parlor where she scooped mint chocolate chip and raspberry sorbet for giggling groups of teens and adults with hordes of children in tow. Her second job was at a boat docking place, essentially a gas station for boats. Marley had no shame in wearing her skimpiest shorts, if they could be classified as such, and bikini top to the delight of the rich, old men stopping for a fill-up. Oftentimes she made more tips than I did on a double shift at the restaurant. But today was different. We had this day planned out for weeks now. We'd been saving up our time, making certain we requested this day off long in advance. It was gorgeous out. The local news boasted a blissful 75 degrees. I'd already had three people text me, begging me to take their shift, with half-hearted promises of IOU. However, as I said before, today was different. Today was mine and Marley's day. The phone was ringing, but no one was picking up, ugh, where are you? I asked out loud. Though I was the least bit surprised she was running late. She always did this. Just as I was feeling truly dejected, I saw Marley pulling up in her bright red jeep. I smiled to myself, giddy for the first time in a while, it's about time. I exclaimed as she pulled up. Slowly though, my expression shifted from one of elation to that of pure annoyance, hey Susie Q. What's up, oh, hey Blake, I forced a smile that was better classified as a grimace. Marley, do you think I could talk to you for a second? A brief glance at Blake sent him to occupy his time where he devoted studious attention to the grass blades growing through the concrete sidewalk. Hey Sezikins, so, I know this was supposed to be just the two of us, but Blake texted me out of the blue, and he had the day off and, dash, of course he had the day off, he doesn't have a job. I exploded in a huffed rage. We planned this out for weeks, Marley. I was looking forward to spending some quality time with you, well, you still can. It'll just be the three of us, you'll hardly notice Blake is there. She smiled, giving me a doe-eyed expression, I guess it's better than nothing. I'm not wasting this day off, after all, I always succumbed to her wishes, despite my own desires. She's my best friend after all, all right, Blake, called out Marley, get back in the car, I took a step in front of the passenger side door, certain about one thing. Back seat, Blake, oh Susie Q, I like it when you're feisty. Blake made a clawing motioning in the air as he hopped into the back of the jeep. Let's G-O-O-O. Beach day, we all cheered in unison as Marley sped off down the highway. It's often the things in life that we don't expect, those little surprises, that make for the most interesting stories. I recall a time from years ago when I was just a child, playing in my backyard. I spied a monstrous-sized rabbit lumbering through the bushes and decided to follow it into the woods, thinking it might lead me to Wonderland. Instead, the furry beast led me to a little hovel where seven newborn bunnies snuggled together. Each was a little bit of wonder, though not the kind I had anticipated. A few seconds later, another little girl came running through the woods opposite me. She is on a sunshine yellow sundress with matching ribbons in her hair. Hi, said the little girl, I'm Marley, hi, I said, tentatively, I'm Susie, when we finally made it to the beach, it was mobbed. This was to be expected, considering the perfect weather, on a Saturday, no less. Man, it's crowded, exclaimed Blake, don't worry, Marley smirked, I've got this under control, as I unloaded our things from the back of the jeep. I watched as Marley stripped down to a seductive red bikini. Her hours at the boat dock had paid off, because her sun-kissed complexion only caused my pasty white skin to grow ever brighter in comparison. She left me and Blake behind, as she walked to the nearest lifeguard stand in what could only be described as a sensual walk, didn't she realize children were present? 
The lifeguard hopped down from his post, shirtless and glistening. I couldn't help but think of all the potential drownings or other accidents that may occur whilst his gaze was diverted. However, my attention was quickly overtaken by a rather lanky-looking boy running to catch A.